நல்லா நார்மல் ஃபோர் பிளே விட ரிவர்ஸ் பிளே கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது அதனால் இது நான் உங்களை எடுத்திருக்கேன் நம்ம நார்மல் அக்ரலிக் நம்ம கடைகளில் வாங்குறோம் இல்லையா அதுலேயே நீங்கள் தாராளமாக இதை பண்ணலாம் ஒருவேளை நீங்கள் பேக் வந்து ரொம்ப வெயிட்டாக வேணும் நிறைய கொஞ்சம் வெயிட்டான பொருட்கள்லாம் நான் வேணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லிட்டர் வாட்டர் பாட்டில் ஒரு ரெண்டு புக்கு வைக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு எயிட் பிளே இல்லை ஒரு டென் பிளே அந்த மாதிரி முடிவு போனால் பேக் ரொம்ப வெயிட்டாகவும் நீங்கள் வெயிட்டான பொருட்கள் கூட வைக்க முடியும் சரி நம்ம எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒரு மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கலாம் நம்ம மேஜிக் ரிங் எப்படி போடுறதுக்கான தனியான வீடியோவே நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இப்போது மேஜிக் ரிங் நம்ம வந்து போட்டு ஒரு செயின் போட்டு செக்யூர் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறமா மேலே இன்னொரு செயின் அதாவது மேஜிக் ரிங் போட்டுட்டு ரெண்டு செயின் போடணும் போட்டுட்டு இதுக்குள்ளேயே விட்டு மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் சரிங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு இப்போது மூணு டபுள் குரோஷை போட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு செயின் போடலாம் இப்போது நம்ம இது ஆரம்பத்தில் போட்ட இந்த ரெண்டு செயின் அப்புறம் மூணு டபுள் குரோஷே அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெண்டு செயின் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு டபுள் குரோஷேவாக வந்து கன்சிடர் ஆகும் அதனால் இப்போ நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே இந்த செட்டில் போட்டுட்டோம் அடுத்தது நாலு டபுள் குரோஷே இந்த இடத்துல போடணும் இப்போ நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டோம் நாலு டபுள் குரோஷே போட்டதுக்கு அப்புறமும் ரெண்டு செயின் போடலாம் ரெண்டு செயின் போட்டாச்சு திரும்பவும் நாலு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் அப்புறம் ஒரு நாலு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் அதாவது இப்போ நமக்கு நாலு கார்னர் மாதிரி கிடைக்கணும் சரிங்களா இப்போ ஒரு செட்டு ரெண்டு செட்டு போட்டாச்சு இன்னும் ரெண்டு செட்டு போடணும் மொத்தமாக நாலு செட்டு போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நாலு போட்டாச்சு போட்டுட்டு நான் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டேன் கடைசியாக போட்டதுக்கப்புறமா இந்த குட்டி நூலை பிடிச்சி இழுத்துடலாம் இழுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மாதிரியான ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இதை வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் எங்கே ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு செயின் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு மேலே இந்த இடம் வருது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரியான ஒரு ஷேப் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போது இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம வேலை செய்யணும் சரிங்களா எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த இடம் தான் நமக்கு வந்து முடியும் கிரானி ஸ்கொயர் போடுறப்போ அங்கேருந்து இப்போ இந்த கார்னருக்கு நம்ம வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு திரும்பவும் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயின்களுக்கு மேலேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் அப்போ தானே நம்ம அந்த கார்னர் வர முடியும் அதுக்காக ஸ்டிச் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம இந்த கார்னருக்கு வந்துட்டோம் இப்போது இந்த கார்னரில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா செயின் டூ போட போகிறோம் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ ரெண்டு ரெண்டு செயின் அதுக்கப்புறம் ஒரு டபுள் குரோஷே அப்படின்னா இது ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு செயின் போடலாம் மேலே போட்டுட்டு திரும்பவும் அதே இடத்துலையே விட்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே சரிங்களா இப்போ போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செயின் மேலேயும் நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போடணும் இந்த கார்னருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம இங்கேருந்தே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பக்கத்துலேயே அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு சாரி மூணு போட்டுட்டோமா அடுத்தது இந்த கார்னர் வந்துருச்சு ஸோ இந்த கார்னரில் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே திரும்பவும் அதே இடத்துல ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் 
திரும்பவும் இதே இடத்துல ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒவ்வொன்றுக்கு மேலே ஒரு டபுள் குரோஷின்னு இது வரைக்கும் போட்டு நான் இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் தான் வந்து கிடச்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கார்னர்லலாம் நமக்கு இங்கே ஹோல் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கார்னர் இப்போ நான் அந்த ரவுண்ட் போட்டுட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கை மார்க் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் மார்க் பண்ணாமல் இருந்தால் மார்க் மறந்துட்டிங்கன்னா மார்க் பண்ணிவிடுங்க அதாவது இந்த டபுள் ரெண்டு செயின் போட்டு ஃபஸ்ட் டபுள் குரோஷ் போகிறோம்ல அதுக்கு மேலேயே ஸ்டிச் மார்க்கை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல தான் மார்க் பண்ணியிருந்தேன் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த கேப்பில் ஏன்னா நம்ம இங்கே கார்னர் வரணும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ இந்த கார்னரில் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஸ்டெப் போட்டோமோ அதே தான் நம்ம இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டுங்கிறதுனால ரெண்டு செயின் போடுறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு டபுள் குரோஷே ஸோ அந்த ரெண்டு செயின் ஒரு டபுள் குரோஷே ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு டபுள் குரோஷே கால்குலேட் ஆகும் அப்புறம் ரெண்டு செயின் அப்புறம் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுறோம் போட்டதுக்கப்புறமா இப்படி விரிப்பிச்சு பாருங்கள் இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு செயின் இருக்குது இந்த இடத்துல தெரியுதுங்களா இந்த பக்கத்து செயின் அதுலேயே தான் விட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷே போடணும் அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே சரிங்களா இது இல்லை இது ஃபுல்லாகவே ஒவ்வொரு செயின்லையும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே திரும்ப இந்த கார்னர் வரப்பா ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி இது ஃபுல்லாக போட்டு போட்டு எவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம இப்போ போடணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ பேஸ் எவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து போட்டுக்கலாம் அதாவது ஒரு எட்டு இன்ச்சு பத்து இன்ச்சு அஞ்சு இன்ச்சு ஆறு இன்ச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி இன்ச் கணக்கு வச்சுக்கோங்க அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இந்த அடிப்பாகம் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ இன்ச்சு வேணுமோ நான் அவ்வளோ அடிப்பாகம் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒருவேளை நீங்கள் அந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பேக் வேணும் என்னன்ற ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அந்த பேக் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் அதில் இருக்கக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சரி நான் எனக்கு வேணுங்கிற இன்ச் அளவுக்கு நான் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏழு இன்ச் வந்து எனக்கு இது வந்திருக்கேன் எனக்கு இது போதும் இதுக்கு மேலே பெருசாக வேண்டாங்கிறதுனால நான் இதோட நிறுத்திட்டேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதே ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட வந்து நீங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போது நீங்கள் பெருசாக பண்ணதுக்கு அப்புறமா எந்த இடத்துல முடிச்சிருக்கீங்களோ இப்போ நான் இந்த கார்னர் முடிச்சிருக்கேன் சரிங்களா அந்த இடத்துல அப்படி இருக்குது அடுத்து இருக்கக்கூடிய நாலு கார்னருமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா எத்தனை தையல்கள் இருக்குன்னு எண்ணுங்க மொத்தமா எங்க இருந்து அப்படின்னா இதுல இருக்கு இல்லையா இப்ப இந்த சென்டர் தான் நம்ம வந்து அடுத்த வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த சென்டர் விட்டுட்டு அது பக்கத்துல இருக்கிற அந்த ரெண்டுல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி எண்ணுங்க எத்தனை இருக்குன்னு ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலுன்னு உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த எண்டு வரைக்கும் இந்த கார்னர் வரைக்கும் வந்துட்டு எண்ணுங்க எத்தனை தையல்கள் இருக்கோ அந்த தையலை ரெண்டா பிரிங்க சரிங்களா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி எட்டு வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஞாபகம்ல ஸோ அதை வந்து நான் நடு பிரிச்சிருக்கேன் ரெண்டா பிரிச்சுட்டு அதில் பூக் மாட்டியிருக்கேன் இந்த இடத்துல தான் அதாவது பதினாலு பதினாலு போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கம் பதினாலு தையல்கள் இருக்கு இந்த பக்கம் பதினாலு இருக்கு சென்டரில் நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நாலு பக்கங்கள்லேயும் வந்து நீங்கள் ஸ்டிச் மார்க்கரோ ஏதோ ஒன்று வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை தையல்கள் கணக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த கார்னரில் வேலை பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டாச்சு போட்டதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரு மூணு செயின் போடலாம் ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஹூக்கை உள்ளே விட்டு திரும்பவும் இதில் ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் திரும்பவும் இங்கே டபுள் குரோஷே ரெண்டு போட்டுட்டு இங்கே இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா எப்பொழுதும் போல இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போட்டுட்டு வரலாம் ஒவ்வொரு செயலும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த கார்னரில் ஆரம்பித்தோமா ஆரம்பித்து ஒவ்வொன்றுக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போட்டிருக்கோம் எங்கே போட்டிருக்கேன் எது வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டிச் மார்க்கர் மார்க் பண்ணியிருக்க தையல் இது அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தையல் விட்டுறணும் அதாவது நாலு தையல் விட்டு அஞ்சாவது தையலில் தான் நம்ம டபுள் குரோஷே போடணும் அதை நம்ம எப்படி ஈஸியாக என்னதான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு தையல் ஒன்று ரெண்டு ஸ்டிச்
அடுத்தது இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இந்த கார்னர் வரைக்கும் வரணும் ஸோ இந்த கார்னர்லேயும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு திரும்பவும் இது ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒன்று ரெண்டு தையலோட சேர்த்து மூணு நாலு இந்த அஞ்சாவதில் தான் போகணும் இந்த நாலு தையில் விடணும் இதே மாதிரி நம்ம நாலு பக்கமுமே போடணும் ஸோ நான் நாலு பக்கமும் உங்களுக்கு நான் போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு புரியலன்னா கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி இதை வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி இது பண்ணி வச்சு பாருங்கள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை நான் சொல்லிடுறேன் இந்த கடைசி வரைக்கும் நான் போடுறேன் போட்டுட்டு இந்த கடைசியிலையும் எப்பொழுதும் போல் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே போடுங்க சுற்றிரும் திரும்ப இங்கெல்லாம் ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் நம்ம அதாவது ரெண்டாக பிரித்து ஒரு இது போட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தையல் எண்ணிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய இதை விட்டுட்டு அந்த ஸ்டிச் மார்க்கர் இருக்க முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு ஸ்டிச் மார்க்கர் ஸ்டிச் மார்க்கர் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒன்று ஸோ நாலு விட்டுட்டு அஞ்சாவதில் போடணும் அதே மாதிரி நாலு பக்கமும் நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ இது ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு முடிச்சதும் எப்பொழுதும் போல தான் இந்த இடத்துல நம்ம ஜாயின் பண்ண வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருந்தேன் அந்த டபுள் குரோஷேக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய செயின்குள்ளே விட்டு ஓகே இழுத்துட்டு திரும்பவும் உள்ளே இழுத்துடலாம் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதுக்கப்புறமா இந்த கார்னர் கிட்டே வரணும் அதுக்காகவும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பும் நம்ம அதே தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் இதே ஃபாலோ பண்ணி தான் செயின் பேக் எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ அவ்வளோ சே பெருசு போட போகிறோம் ஸோ அதுக்காக ஒரு ரெண்டு செயின் சாரி ஒரு மூணு செயின் போட்டுட்டு உக்கு சுற்றி ஒரு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் திரும்பவும் ரெண்டு டபுள் குரோஷே அதே மாதிரி இங்கே கேப் இருக்கு அதுக்குள்ளே விட்டு பண்ணணும் ஸோ நான் இது வரைக்கும் பண்ணிட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்துட்டு இந்த நடுவில் ஒரு செயின் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த செயின் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செயினுக்கு முன்னாடி இங்கே நான் தையல் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி என்னணும் அப்படின்னா இந்த செயின் விட்டுருங்க நடுவில் இந்த நடுவு செயின் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு செயின் அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு செயின் இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு நடு செயின் ஒன்று மூணு அதுக்கு பக்கத்து செயின் ஒன்று நாலு ஸோ இந்த நாலு செயினை விட்டுட்டு இந்த அஞ்சாவது செயினில் தான் நம்ம இப்போ டபுள் குரோஷே போடணும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் திரும்பவும் பாருங்க ஒரு தடவை ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய இந்த செயின் ஒன்று மூணு அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது ஒன்று நாலு அதுக்கும் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது தான் அஞ்சாவது செயின் அப்போ நம்ம அதில் தான் டபுள் குரோஷே போடணும் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுலேயும் ஒரு கேப் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா இது ஒன்று மூணு இது ஒன்று நாலு இங்கே அஞ்சு இங்கே தான் நம்ம சேர்க்கணும் ஸோ நாலு செயின் விட்டுட்டு அஞ்சில் ஒரு டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக போடணும் இங்கே கார்னர் இது ஆரம்பத்துலேருந்து வரக்கூடிய கார்னர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதில் எப்போதும் போல் ரெண்டு டபுள் குரோஷே ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் குரோஷே இதே மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ ஹைட் வந்துட்டு நீங்கள் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியது தான் ஸோ எனக்கு எவ்வளோ ஹைட் வேணுமோ நான் அவ்வளோ தூரம் வந்து போட்டுட்டு வரேன் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே கலர் தான் வந்து நீங்கள் வச்சு போடணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு கலர்ஸ் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொருத்தரோட விருப்பம் தகுந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு எங்கெங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு பேஸ் மட்டும் ஒரு கலர் போடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க இந்த ஸ்கொயர் போட்டோ இல்லையா அடியில் அது மட்டும் ஒரு கலர் அதுக்கப்புறம் மேலே ஒரு கலர் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் நீங்கள் எங்கே வேணால் மாற்றிக்கோங்க அப்படி நீங்கள் கலர் மாற்றுறீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல முடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு கார்னரில் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா கார்னர் இந்த இங்கே தானே முடிப்போம் இந்த இடத்துல முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த கார்னர் சாதா கார்னர் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அது இந்த இடத்துல புது நூல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த கார்னர் எங்கே முடிக்கிறீங்களோ அந்த கார்னரில் புது நூல் ஜாயின் பண்ணி அப்படியே கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் நீங்கள் மற்றபடி இதில் எந்த விதமான டஃப்பான வேலையும் இல்லை ஸோ இதை நான் வந்து எனக்கு வேணிய ஹைட் அளவுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் மிக் மோ ஹா டபுள் குரோஷை போட்டுட்டு வரப்போ நம்ம கடைசி எண்ட் இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு தையல்கள்லேயுமே நம்ம வந்துட்டு டபுள் குரோஷை போடணும் இங்கே தான் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் திரும்ப இந்த பக்கம் முடிக்கிறப்ப இந்த பக்கம் ரெண்டு தையல் இருக்கு ஏன்னா இந்த இந்த ரெண்டு தையல் தான் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா இதே மாதிரி இருக்கிற
அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போடக்கூடிய அந்த கிரானி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அந்த கிரானி ஸ்கொயர்லேயுமே வந்துட்டு கரெக்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அதாவது நாலா பக்கமுமே உங்களுக்கு அதே நம்பர் ஆஃப் தையல் தான் இருக்கணும் இந்த பக்கம் இருபத்தி ரெண்டு தையல்கள் இருக்குன்னா அந்த இருபத்தி ரெண்டு தான் நாலு பக்கமுமே அதே இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்கணும் ஒரு பக்கம் இருபத்தி ரெண்டு ஒரு பக்கம் இருபது இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் எங்கேயோ தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதனால அதை நல்லா செக் பண்ணி பாருங்க நாலு பக்கமே உங்களுக்கு ஒரே தையல் இருக்கணும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தான் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் பேக் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான ஷேப் வந்து கொடுக்கும் இல்லைன்னா ஒன்று ஏற்ற ஒன்று இறக்கமாக கொடுத்துரும் அதுக்காக தான் இப்போது இதில் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் அந்த பேக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போது எனக்கு வேணுங்கிற ஹைட் அளவுக்கு வந்து நான் இதை வந்து முடிச்சுருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இதை விட ஹைட் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து அதை கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு போகலாம் இதை விட சின்னதாக வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஹைட்டை வந்து குறைச்சிக்கோங்க பேகோட அகலம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நீங்கள் இந்த அடிப்பாகம் நம்ம இங்கே ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் இல்லையா இந்த அடிப்பாகம் இந்த அடிப்பாகம் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் லென்த் அண்ட் ப்ரெத் வந்து போடுறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் உங்கள் பேகோட அகலம் கிடைக்கும் அதனால் உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பேகாக வேணும் நிறைய ஏதாவது திங்ஸ் வச்சு எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அடிப்பாகத்தை வந்து நல்லா பெருசாக போட்டுக்கோங்க ஸோ அடிப்பாகம் நம்ம சின்னதாக போட்டோம் அப்படின்னா பேகோட அகலம் வந்து நமக்கு சின்னதாக தான் இருக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக தான் போட்டேன் இல்லையா அதனால் எனக்கு சின்னமான அகலம் தான் இருக்குது எனக்கு இது போதும் அதுமாதிரி ஹைட்லவும் வந்து உங்கள் இஷ்டம் தான் நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு கலர் மட்டும் வந்து நான் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நீங்கள் விருப்பப்பட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு கலரில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு பேக் வந்து முடிஞ்சிருச்சு பேக் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து நம்ம ஹேண்டில் வைக்கணும் இல்லையா ரெடிமேட் ஹேண்டில்லாம் கடையில் விற்கிது லெதர் ஹேண்டில் இருக்குது இல்லைனா வந்துட்டு உடன் ஹேண்டில்லாம் கூட விற்கிது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து ஈஸியாக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனாலும் இதில் இப்போ நம்மளே வந்து எப்படி ஹேண்டில் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஹேண்டில் வந்து நம்ம எப்படி போடணும்னா பேகை வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு முக்கோணத்தையும் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது ரெண்டும் நடுவில் இருக்கணும் அது இல்லாமல் இந்த ரெண்டு முக்கோணம் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து கைப்பிடி வந்து போட போகிறோம் புரியுதுங்களா இது இங்கேருந்து இதுக்கும் ஒரு கைப்பிடி இதுக்கும் ஒரு கைப்பிடி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் போட போகிறோம் ஸோ நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்தே இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே தான் விட்டுருக்கோம் இல்லையா விட்டுற இடத்துலையே ஒரு செயின் போடலாம் இப்போது நம்ம இந்த இடம் எங்கே வந்து முடிச்சு எங்கே வந்து கடைசியாக முடிச்சோமோ அதே இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நமக்கு எவ்வளோ தூரம் லென்த் வேணும் அந்த ஹேண்டில் போட போகிறோம் இல்லையா அந்த ஹேண்டில் எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு செயின்ஸ் போட்டுக்கோங்க லென்த் ஏன்னா இந்த பேக் வந்து ஷோல்டர் பேக் தான் இல்லையா அதனால் நம்மளுடைய தொழில்பட்டைக்குள்ளே அந்த பேக் போகணும் அந்த அளவுக்கு செயின்ஸ் வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டுட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்ல லென்த்துக்கு நான் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் செயினை ஸோ நீங்கள் போடுறப்ப வந்து ஒரு தடவை வச்சு பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஹைட் வந்து அது கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஹைட் வந்து விரும்புவோம் இல்லையா பேக் வந்து ரொம்ப கீழே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப மேலே இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த செயின் நம்ம போட ஆரம்பித்தோம் இல்லையா அதை வந்து எது முன்பக்கம்னு பார்த்து அந்த முன்பக்கத்தை கரெக்டாக பிடிச்சிட்டே வாங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து நடுவில் பிறண்டாமல் இருக்கும் நம்ம அடுத்தடுத்த தையல்கள் இது மேலே ஏ தான் போட போகிறோம் அதுக்காக நமக்கு அது திரும்பிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக அதை கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துருச்சு இது அடுத்தது இந்த முக்கோணம் இங்கே ஒரு முக்கோணத்தில் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் அடுத்தது இந்த முக்கோணத்துக்கிட்ட வந்திருக்கோம் இந்த முக்கோணத்தில் நம்ம இதை அப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிடணும் இங்கே இருக்க பாருங்க இதுக்குள்ளே விட்டு சிங்கிள் குரோஷேவே போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னா ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் குரோஷே தான் போட போகிறோன்றதுனால இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தையலில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தையலையும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேன்னு இந்த கார்னர் வரணும் சரிங்களா இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம இப்படி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம இந்த பிடிக்காக பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கு அடுத்த பக்கமாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு முக்கோணம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு முக்கோணம் அடுத்தது நம்ம இதுக்கும் அதே மாதிர
பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் அதே மாதிரி சிங்கிள் குரோஷியை போட்டுவிட்டு இந்த கார்னர் வரைக்கும் வரணும் ஸோ நான் இதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதாவது இது ரெண்டுத்துக்கும் பிடி வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி பிறந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு பண்ணணும் ஸோ இதில் நீங்கள் சிங்கிள் குரோஷியை தேடி போடுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம செயின்ஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக போட்டிருக்கனால வந்துட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு போடுற அளவுக்கு தான் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே போட்டுற முடியும் இதே மாதிரி இந்த செயின் ஃபுல்லாகவே சரிங்களா இது ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கைப்பிடி தானே ஸோ இது ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கார்னர் வரும் இந்த கார்னர்லேயும் வந்ததுக்கப்புறமா இங்கேயும் அதே மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே தான் இந்த கார்னர் அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் ஃபுல்லாகவும் இந்த வி ஷேப் இருக்கு இல்லையா அங்கேயும் சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறமா இந்த செயின்லேயும் சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் இந்த எண்டில் இங்கே வரும் இல்லையா இங்கே வந்துட்டு இதுதான் நம்ம ஆரம்பித்த பகுதி இங்கே ஸ்டிச் மார்க்கர் மார்க் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த இடத்துக்கிட்ட வந்துட்டு நீங்கள் திரும்ப ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு சிங்கிள் குரோஷி போட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்த ரவுண்ட் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த பேக் வந்து நம்ம ஃபுல்லாகவுமே வந்து நம்ம அந்த பேக் வந்து போடணும் இதோட கைப்பிடி வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அதாவது ஒரு மூணு ரோ இல்லை நாலு ரோ போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மொத்தம் வந்து நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் எவ்வளோ திக்னஸ் வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ திக்னஸ் போடலாம் ஸோ நான் அதை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதோட அளவுகள் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த பேக் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதோட அடிப்பாக்கம் கிரானி ஸ்கொயர் வந்துட்டு ஏழரை இன்ச்சுக்கு இருந்துச்சு பேகோட அகலம் அப்படின்னு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதரை இன்ச் கிடச்சிச்சு ஹைட் வந்துட்டு பன்னெண்டு இன்ச் ரெண்டு ரோ தான் வந்து ஹேண்டில் வந்து போட்டேன் ஸோ உங்கள் இஷ்டம் தான் நீங்கள் அதை மாதிரி பேக் வந்து போட்டுட்டு எனக்கு பிக்ஸ் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை ஃபஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க இ